வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயக்குமார் விடிஆர் இந்த டைட்டன் சப்மரிசபிள் விவகாரத்தில் நாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு விடிஆர் தான் ஒரே வழி இது இப்போ சீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதிகாரிகள் இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் டைட்டன் சப் மெர்சபிளுக்கு உண்மையிலேயே என்ன ஆச்சு எம்ப்ளாய்டு ஆச்சு எம்ப்ளாய்டு ஆச்சுன்னு சொன்னாங்களே அது எப்படி நம்ம உண்மை நம்ப முடியும் அது இது பல கேள்விகள் இப்ப இருக்க உலகம் முழுக்க அழைஞ்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல பதில் கிடைக்காம அப்பேற்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தான் ஒரு பெரிய கீ அப்டேட் கிடைச்சிருக்குங்க அதாவது கேனடாவோட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சேஃப்டி போர்டு இருக்குல்ல இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைட்டன் சப் மெர்சபிளோட சப்போர்ட் வெசல் ஒன்று சர்ஃபேஸ் சப்போர்ட் வெசல்னு சொல்லுவாங்க இட் மீன்ஸ் பெருங்கடலோட மேற்பரப்பு இருக்குல்ல அங்க மட்டும் தான் இந்த கப்பல் பயணிக்கும் இந்த டைட்டன் சப்மெர்சபிள் இருக்குல்ல அதை ஃபுல்லா தாங்கி நின்றுட்டு இருந்தது அப்பேற்பட்ட கப்பல் தான் அதுக்கு பேரு போலார் பிரின்ஸ்னு பேரு இந்த கப்பல்ல ஒர்க் பண்ண இந்த குரூ மெம்பர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கள அவங்க கிட்ட முதற்கட்ட விசாரணையை முடிச்ச கையோடு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சீஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க பறிமுதல் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கு பேரு தான் வாயேஜ் டேட்டா ரெக்கார்டர் இதை விடிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா இப்படி தாங்க இருக்கும் அந்த விடிஆர் அதாவது வாயேஜ் டேட்டா ரெக்கார்டர் இந்த சப்போர்ட் வெசலான போலார் பிரின்ஸ் இருக்குல்ல அதுல இருந்து சீஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்ட விடிஆரோட போட்டோ இது வரைக்கும் வெளியே வரல ஆனா பொதுவா ஒரு கப்பல்ல விடிஆர் இருக்கிறதா இருந்தா அது இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும் இது ஏன் நான் இவ்வளவு அழுத்தமா உங்ககிட்ட காட்டுற அப்படின்னா கான்டென்ட்ல போக போக புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படணும்னா இது உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும் ஓ ஷேப் இப்படிதான் இருக்கணும் பாப்பான்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த விடிஆர பத்தி ஃபுல்லா நம்ம பார்க்கலாம் இந்த விமான பயணம் இருக்குல்ல அந்த பயணத்தின் அப்ப ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த விபத்துக்கான காரணம் என்ன பைலட்ஸ்குள்ள எந்த கான்வர்சேஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த விமானத்தோட பொசிஷன் என்னவா இருந்துச்சு அதாவது பெருங்கடலுக்கு மேல பயணிச்சுட்டு இருந்துச்சா மலைப்பகுதிக்கு மேல பயணிச்சுட்டு இருந்துச்சா இந்த குரூ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களா கீழே இவங்களுக்கும் அந்த விமானத்தை இயக்கினவங்களுக்கு இடையில எந்த அளவுக்கு டேலாக்ஸ் இருந்துச்சு அவங்க எது எதனா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க கடைசி நேரத்தில் பைலட் எதனா சொன்னா பிள்ளையா கீழே இருக்கவங்களுக்கு இப்படி எல்லா விஷயங்களும் பிளாக் பாக்ஸ் அப்படின்ற அந்த கருப்பு பெட்டிக்குள்ள ஃபுல்லா ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு விமான விபத்துக்குள்ளானதுமே முதல்ல இந்த தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுறவங்க பண்ணுற விஷயம் அதில் இருக்க பேசஞ்சர்ஸ் உயிரை காப்பாற்ற முற்படுறதோடு அந்த பிளாக் பாக்ஸ் எங்கே இருக்குது இதை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பிளாக் பாக்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பிளைனில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்பேற்பட்ட பிளாக் பாக்ஸில் சேவ் ஆகிற ஒரு ஒரு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்தது இதே போல் விபத்து விமான போக்குவரத்து துறை சார்ந்து நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க இன்டர்நேஷனல் டேர்ம்ஸ் அது உள்ளே வந்து நிற்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிளாக் பாக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரைட்டு விமானத்திற்கு எப்படி ஒரு பிளாக் பாக்ஸோ அதே போல கப்பலுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா விடிஆர் வாயேஜ் டேட்டா ரெக்கார்டர் இதை நம்ம தமிழில் பயண தரவு பதிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் சிஸ்டம் முத கொண்டு பல விஷயங்கள் இருக்கு ஹெவி வெதராக இருக்கட்டும் ஒரு கப்பல் மேலே இன்னொரு கப்பல் மோதட்டும் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய பனிப்பாறை மேலே அந்த கப்பல் மோதட்டும் இப்படி கல்யூஷன்ஸ் எது நடந்தாலும் சரி தீ பிடிச்சு அந்த கப்பல் எரிஞ்சாலும் சரி ஹை ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸில் அந்த கப்பல் பயணித்தாலும் சரி அந்த குறிப்பிட்ட வீடியோ இருக்குது பாருங்க இதுக்கு எதுவுமே ஆகாது தாக்கு பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இதை டிசைன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த கப்பலுக்கு என்ன ஆச்சுன்ற உண்மையே இந்த வீடியோவில் தான் பதிவாகிருக்கும் இதில் ஸ்டோராக இருக்க டேட்டாஸ் அடிப்படையில் தான் ஒரு முடிவுக்கு ஆய்வாளர்கள் வருவாங்க திரும்பவும் இதே போல் கப்பல் விபத்து நடக்காமல் அவங்க தடுப்பாங்க அப்போ ஏற்பட்ட கீ ரோலை பிளே பண்ணுறதா இந்த வீடியோ ஆனால் அந்த வீடியோ நீங்கள் விமானங்களோட இந்த பிளாக் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதோடு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் பாக்ஸை விடவும் இந்த வீடியோ தாங்க ஒருத்தன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் இல்லாத பல சிறப்பம்சங்கள் இந்த வீடியோரில் இருக்கு அவ்வளோ டேட்டாஸை உள்ளே எடுத்துக்கும் இந்த ஆன்போர்ட் ஷிப்பில் வீடியார் பொருத்தப்படுங்க அதாவது இப்போ டைட்டன் சப்மெர்சபிள் இருக்குல்ல இம்ப்ளோட் ஆச்சு அதோட சப்போர்ட் வெசல் பார்த்தீங்கன்னா போலார் பிரின்ஸு அந்த போலார் பிரின்ஸு தான் ஆன்போர்ட் ஷிப்னு சொல்லுவோம் அந்த போலார் பிரின்ஸில் இந்த வீடியாரையும் பொருத்தி இருக்காங்க இது விதி தான் ஓகேவா வீடியார் பொருத்தணும் அப்படின்றது இந்த வீடியாரை தான் இப்போ அந்த அதிகாரிகள் சீஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக பகுப்பாய்வு பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ரியல் ஃபேக்டே வெளியே தெரிய வரும் மக்களே ஸோ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட உண்மை இதில் டேட்டாஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி என்
எல்லாம் உள்ள பேக்கேஜா வச்சிருப்பாங்க சோ இதனால தான் இந்த விமானங்களோட பிளாக் பாக்ஸ விட இது சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஒரு பவர் சப்ளை இருக்கு இதுக்கு எதனா ஆயிடுச்சுன்னா செகண்டரி சோர்ஸ் ஒன்று தேவைப்படல அது வரைக்கும் யோசிச்சு உள்ள இதை மேம்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வீடியோல இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பதிவாகிற டேட்டாஸ்லாம் இருக்குல்ல இதை செக்யூராகவும் வச்சுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் ரெட்ரீவபிள் ஃபார்ம்லையும் அது இருக்கவங்க புரியலையா இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ உள்ள ஃபுல்லாக டேட்டாஸ்லாம் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அது திடீர்னு கரெக்ட் ஆகி ஃபுல்லாக எல்லா டேட்டாவும் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளால் தகவல்களை பெற முடியாமல் போயிடும்ல ஆனால் இந்த வீடியோரில் உங்களால் தகவலை பெற முடியும் நீங்கள் திரும்ப ரிட்ரீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் உள்ளே அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிற மாதிரி இவங்க ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க புரிஞ்சிருக்க நம்புகிறேன் சரி இந்த குறிப்பிட்ட வீடியோரில் என்னென்ன தகவல்கள்லாம் அடிப்படையான தகவல்களாக உள்ள ஏறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பொசிஷன் இந்த கப்பல் இப்போ எங்கே இருக்குது எங்கே போயிருக்கு இந்த சப்போர்ட் வெசல் சார்ந்த தகவல்களை அவங்க உள்ளே இன்புட்டாக கொடுத்துருந்தா அது சார்ந்த தகவல்களும் உள்ளே ஏற வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா இது போல் பொசிஷனை முதல்ல அது தகவலை உள்ளே எடுத்துக்கும் ரெண்டாவதாக மூமெண்ட்டுங்க கப்பல் எந்த இடத்துல போய்கிட்டு இருக்கு எங்கே இருந்து வந்துச்சு எதை நோக்கி போகுது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படி அப்படின்னா அசைவுகள் எல்லாமே அதுக்குள்ளே வந்துடும் மூணாவதா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸையும் உள்ள டேட்டாவாக கொடுத்துருவோம் அப்புறம் அந்த கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஷிப் ஓவர் த பீரியட் அண்ட் ஃபாலோயிங் அண்ட் இன்சிடென்ட் ஒரு விபத்து நடக்குது அப்படின்னா அந்த விபத்துக்கு சில நிமிடங்கள் முன்னாடி வரைக்கும் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு யார் யாரெல்லாம் பேசினாங்க கமெண்ட் யார் யார் கொடுத்தா இப்படிப்பட்ட தகவல்களும் அந்த வீடியோவில் பதிவாகும் ஏன்பா இந்த விபத்து நடந்தால் அதுக்கு பிறகு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நாம் எல்லாம் ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ உள்ள வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை தாண்டிய சில பயன்பாடுகள் வீடியோ மூலமாக இருக்குங்க இது ஆக்சுவலாக ஒரு வேர்ஸ்டல் பர்பஸ் எக்யூப்மெண்ட்னே சொல்லலாம் முதல்ல என்னென்னா ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த ஷிப்போட பராமரிப்பு இருக்குல்ல இதை சார்ந்த விஷயங்கள் டேட்டாவை கூட நீங்கள் உள்ளேருந்து எடுத்துக்க முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் எஃபிஷியன்சி மானிட்டரிங் அந்த ஷிப்போட ஒட்டுமொத்த திறன் இருக்குது பாருங்கள் செயல்பாட்டு திறன் இதை நீங்கள் கணக்கிட்டு அந்த திறனை அப்கிரேட் பண்ண எந்த அளவுக்கு நம்ம உழைக்கலாம் இது சார்ந்த மெஷர் மட்டும் உள்ளேருந்து எடுத்துக்க முடியும் மூணாவதா ஹெவி வெதர் டேமேஜ் அனாலிசிஸ் இந்த ஹெவியான வெதர் இருக்குல்ல இது எந்த அளவுக்கு கப்பலை பாதிக்குது அதோட பாதிப்பு அளவை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபைன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாதிப்புகளை சீர் செய்ய என்னென்ன பண்ணலாம் இது சார்ந்த ஆய்வை நம்ம மேற்கொள்ளவும் இந்த டேட்டா தான் வீடியோ டேட்டா தான் அதுக்கு பயனாக அமையும் நாலாவதா ஆக்சிடென்ட் அவாய்டன்ஸ் இட் மீன்ஸ் இந்த விபத்து சார்ந்து முன்னெச்சரிக்கையாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது எந்த இடத்துல போனால் விபத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம் எந்த இடம் குழப்பகரமான இடம் இது போல் எல்லா டேட்டாஸும் உள்ளே இருக்கிறப்ப ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம உஷாராவில் ஸோ அப்பேற்பட தகவல்களையும் இந்த வீடியோவில் இருந்து எடுக்க முடியும் ஸோ இதன் மூலமாக விபத்துகளை தடுக்க முடியும் அஞ்சாவதா ட்ரைனிங் பர்பஸஸ் டு இம்ப்ரூவ் சேஃப்டி பாதுகாப்பு இருக்குல்ல இதை நம்ம அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் பயிற்சி ரீதியாக இந்த விஷயங்களே டேட்டாவை உள்ளேருந்து எடுக்க முடியும் இதில் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ரன்னிங் காஸ்ட் இந்த கப்பலை இயக்குவதற்கான காசு இருக்குல்ல அதுக்காகிற செலவு இதை குறைக்கிறதுக்கான டேட்டாவையும் உள்ளேருந்து எடுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ ஆயிருக்கு எந்த டேட்டில் என்ன ஆயிருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து அடுத்தடுத்து வரப்ப நாம் கொஞ்சம் காசு கம்மி பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டேட்டா எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது இங்கே உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் சரி இதெல்லாம் ரைட்டுப்பா அந்த வீடியார் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த மூணு ஸ்டெப்பை சொல்லலாங்க இப்போ மொதல் ஸ்டெப் என்னென்னா டிசியூன்னு சொல்லுவாங்க இட் மீன்ஸ் டேட்டா கலெக்ஷன் யூனிட் இதுதான் ப்ரைமரிய வீடியாரில் வேற எதுவுமே இல்லை குழம்புலாம் குழம்பாதீங்க டேட்டானா தகவல்களை சொல்லுவோமா தரவுகளை சொல்லுவோமா கலெக்ஷன்னா சேகரிக்கிறது யூனிட்னா இதை செய்ய ஒரு அமைப்புன்ற மாதிரி ஓகேவா ஸோ தகவல்களை திரட்டுற தானே இதோட முதல் வழியாக இருக்கும் ஏதாவது டேட்டா காதில் ஃபுல்லாக வீடியோவில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் முதல்ல நடக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த திரட்டப்பட்ட தகவல்கள் இருக்குல்ல இதை ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணுற வேலை நடக்கும் அதை டிபியூன்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா ப்ராசஸர் யூனிட்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராசஸிங் வேலை முடிஞ்ச பிற்பாடு டிஆர்யூன்னு ஒன்று இருக்குங்க டேட்டா ரெக்கார்டிங் யூனிட் ரெக்கார்டிங் பதிவை இங்கே தான் அல்டிமேட்டாக ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்களா இதில் ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாமே செக்ரிகேட் பண்ணப்பட்டு உள்ளே சேர்க்கப்பட்டுரும் ஸோ தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்டு உள்ளே ரெக்கார்டும் பண்ணப்பட்டுருச்சு இது வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ரெக்கார்டில் ஆகிடுச்சு ஆனால் அதில் எங்கே சின்னதாக பொறி தட்டம் ஒரு பிசில் அடிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அந்த தகவல்கள் ரியல் டைமில் உயிர் போடு இருக்கும் அதுக்கப்புறமா புது புது தகவலை உள்ள ஃபீட் ஆகிட்டே
விபத்தில் ஒரு கப்பல் சிக்கியிருக்குன்னா எப்படி சிக்கிச்சு ஏன் சிக்கிச்சுன்னு எல்லாத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வர நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ விதமான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் கரெக்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட முடியாதுல்ல அதே மாதிரி தான் வீடியார் விஷயத்தில் நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக பதினஞ்சு தரவுகள் இதில் கண்டிப்பாக ஸ்டோர் ஆகியே ஆகணும் அப்போ ஏற்பட்ட பதினஞ்சு தரவுகளில் ஒரு தரவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியார் மிஸ் பண்ணாலும் அந்த வீடியார் இருந்தும் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் அர்த்தமா நிபுணர்கள் சொல்கிற விஷயம் எது சர்வதேச விதிகள்லையும் இதை வகுத்திருக்காங்க ஒரு வீடியார்னா இந்தந்த பதினஞ்சு விஷயங்களை உள்ளே கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பதினஞ்சு தரவுகளை இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இதில் மொதல் தகவல் என்னென்னா டேட் அண்ட் டைமுங்க அதாவது இது எந்த டேட்டா கலெக்ஷனுக்கும் ப்ரைமரியான ஒரு விஷயம் தான் எந்த நாளில் எந்த நேரத்தில் இது நடக்குன்னே நீங்கள் நோட் பண்ணாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா நடந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் எப்போ நடந்துச்சுன்னு எப்படி தெரியும் இது பேசிக்கான விஷயம் உள்ளே இருக்கணுன்றாங்க ரெண்டாவதா ஷிப்போட பொசிஷன் அது எங்கே இருக்குது என்ன ஏது எல்லாமே அதில் இருக்கணும் மூணாவதா ஸ்பீட் அண்ட் ஹெட்டிங் அதாவது கப்பல் பயணிக்கிற வேகம் இருக்குல்ல இதை நாட்ஸில் வரைய வைப்பாங்க அது எவ்வளோ நாட்ஸில் பயணிக்கிறது டேட்டா உள்ளே இருக்கணும் அது கூடவே ஹெட்டிங் மீன்ஸ் எதை நோக்கி கப்பல் போயிட்டுருக்கு இங்கே ஆரம்பிக்கிறது பயணத்தனா எங்கே போய் பயணத்தை முடிக்க போகுது இந்த டேட்டாவும் உள்ளே வந்துடணும் நாலாவதா பிரிட்ஜ் ஆடியோ அண்ட் அஞ்சாவதா கம்யூனிகேஷன் ஆடியோ ஆறாவதா பார்த்தீங்கன்னா ரேடார் டேட்டா இது மேண்டிட்ரிங்க ஏழாவது இசிடிஐஎஸ் டேட்டா எட்டாவது எக்கோ சவுண்டர் ஒன்பதாவது மெயின் அலார்ம்ஸ் பத்தாவது ரெட்டர் ஆர்டர் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த பத்துக்கு அப்புறம் போகிறதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸான டேட்டாஸாக இருக்கும் பதினொன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹல் ஓப்பனிங் இந்த டோர்ஸ் இருக்குல்ல அதை தான் அங்கே ஹல்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இந்த கார்பன் ஃபைபர் ஹல் டைட் அண்ட் சப்மர்சபிளில் அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் அதுதான் உள்ளே இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா சொல்லப்படுச்சுல அதே மாதிரி தாங்க அந்த ஹல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல இதை கப்பலில் டோர் ஸ்டேட்டஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கதவுகள் மூடப்படுறது எல்லா கதவு மூடிருக்கா இல்லையா ஓப்பன் எது இருக்குது இந்த தகவல் ஃபுல்லாக உள்ளே ஃபீடாகிறது பன்னெண்டாவது வாட்டர் டைட் அண்ட் ஃபயர் டோர் ஸ்டேட்டஸ் பதிமூணாவது ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் பதினாலாவது ஹல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு பதினஞ்சாவது விண்ட் ஸ்பீட் அண்ட் டெரெக்ஷன் காற்றோட வேகம் முத கொண்டு அந்த வீடியோரில் பதிவாகணும் ஒரு பொருளை நம்ம ஆசைப்பட்டு வாங்கிடுவோம் ஆனால் அதை தொடர்ந்து பராமரிப்போமா இது பெரிய கேள்வி ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஆ ஓன்னு வச்சுட்டு இருப்போம் பொருளை அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் தூக்கி போட்டு மற்ற பொருளை பார்த்து ஓடுறவர் தான் இங்கே பல பேரும் அதே மாதிரி வேலையை வீடியோரில் யாரும் பண்ணிவிடக்கூடாதுன்னு இதுக்கு தனியாக விதிகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப மேண்டிட்டின்னு சொல்லிட்டேன் பிளேனுக்கு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி கப்பலுக்கு இந்த வீடியோர்னு இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பராமரிச்சுட்டே இருக்கணுமாங்க அந்த கப்பலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கள அவங்கள இதுக்குன்னு டெடிக்கேட் பண்ணப்பட்டிருப்பார் ஒரு பர்சன் அவர் இதுக்கு தகுதி வாய்ந்த நபரை மட்டும்தான் இதுக்கு பயன்படுத்தணுமா ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு வரவும் பொருளாக பண்ண விடவே கூடாதான் இந்த ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்குன்னு டெடிக்கேட்டாக இருக்க பர்சன் தான் வரணுமா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பேட்ரி மாற்றி ஆகணுமாங்க இந்த வீடியோரில் இந்த வீடியோர் மெயின்டெனன்ஸில் மிகப்பெரிய விஷயமே இது தான் மறக்காமல் இந்த வேலையை பார்த்துட்டோம் ஏன்னா அந்த வீடியோருக்கு ஆற்றலே எங்கே இருந்து போகுது பேட்ரி இருந்தானே ஸோ அதுக்காக சொல்கிறாங்க இந்த வயர்ஸ் இருக்குல்ல வீடியோக்குள்ளே இருக்க அந்த சின்ன சின்ன மைக்ரோ வயர்ஸாக இருக்கட்டும் மற்ற வயர்ஸாக இருக்கட்டும் இதோட டேமேஜ் லெவல் இருக்குல்ல அதை சோதனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா அடிக்கடி சோதனை பண்ணுமா ஏதாவது வயர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை உடனடியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமா சரிப்பா வீடியோரை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிற இதுக்கு விதிகள் விதிகள் இன்றியே எப்படி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோலாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் மீன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஃபார் த சேஃப்டி ஆஃப் லைஃப் அட் சி இந்த சேஃப்டி ஆஃப் லைஃப் அட் சீன் இருக்குல்ல இதை தான் சோலாஸ்னு வகைப்படுத்துகிறோம் சர்வதேச நாடுகள் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்ட விஷயங்கிறது கப்பல்னு ஒன்று போகுது அப்படின்னா அதில் வீடியார் இருக்கணும் அப்படின்ற மேட்ரு அந்த வீடியார் எப்படி இருக்கணும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முத கொண்டு முன்னாடி பல விஷயங்கள் சொன்ன பாருங்க அது எல்லாமே இந்த சோலாஸை பேஸ் பண்ணி சொன்னது தான் இந்த சோலா சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் அடிப்படையில் தான் வீடியார் உருவாக்கமே அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ ஏற்பட்ட வீடியார் அந்த போலார் பிரின்ஸ் கப்பல் இருந்து இப்போ சீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கல அதிகாரிகளால் ஸோ இதனால தான் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறந்திருக்கு உண்மை ஹண்ட்ரட் உண்மை என்னன்றது சீக்கிரம் வெளியே வந்துடும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணலாம் மக்களை நாம் ஒரு ஆதனத்தில் கண்டிப்பாக இருப்போம் ஒரு வியாபார போட்டியின் காரணமாக தான் அந்த ஐந்து உயிர்கள் பறி போயிருக்கு இது எவ்வளோ மோசமான விஷயம் அப்படின்ற ஆதங்கத்தில் இருப்போம் ஆனால் அந்த ஆதங்கத்தில் கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல் ஓஷியன் கேட் கம்பெனியோட வெப்சைட் சார்ந்து இந்த போஸ்ட் பயங்கரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது போல் 
ஒரு வேளை அவர் போயிருந்தாருன்னா என்ன இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க தப்பு ஸ்டாப்ல சோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் நம்ம மனசுல எழுந்து நிக்குது முதல்ல இந்த டைட்டன் பஞ்சாயத்து முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷம் இந்த ஓஷன் கேட்டோட அடுத்த கட்ட பயணம்னு அறிவிச்சிருக்காங்களே இது நடக்குதான்னு பார்க்கலாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம